。在进行封装落板之前，你必须准备好所有相关的素材，其中包含由 Plugin 绘出的电子书原始档、Icon 的图档必须要是1 5 2乘1 5 2 Pixel 的 PNG 档，以及跟 App 相关的落板单。准备完成之后，就可以由浏览器登入 App Cross 的 server， 在导览列中点选 App 管理。进入 App 管理之后，点选新增 App。进入画面之后，可以开启我们的落板单。在落板单当中，你可以准备的资讯有 App 的名称、App 英文的缩写以及 App 的描述。你可以直接将资讯复制到我们的 server 当中。系统平台的部分，你可以选择 iOS 或是 Android 的部分。确认没问题之后，可以点选确定。当 App 新增成功的时候，在清单中可以发现刚刚我们新增的 q d o 的这个 App。点选 App 的名称，就可以进入 App 版本的清单。进入之后，可以点选新增版本。点选新增版本之后，就进入我们的落板工具。选择 Icon 的部分，必须要是1 5 2乘1 5 2的 PNG 档。浏览方向则要选择与电子书原始档相同的方向，浏览器则依照需求选择。输入完资料后，点选新增版本，就出现了可以新增章节的按钮。在这个画面当中，我们。提供了新增章节以及批次新增的功能。点选新增章节，可以一次新增一个章节。在这个部分，我们一样开启我们的落板单，将所有的资讯贴入 server 当中。点选确定之后，档案会开始上传。完成之后会出现在画面的左侧。点选批次新增，可一次新增多个章节。点选第一个按钮，输入章节的名称，并以 Enter 键区隔各个章节。点选确认之后，章节的名称会呈现在清单当中。可以先输入章节的描述。输入完成之后，点选第二个批次上传的部分，可以选择多个原始档。
。上传完成之后，电子书的原始档会出现在后方，可点选电子书原始档不放，上下拖移可以调整与前面章节对应的位置。上传完成之后，可以看到各个章节出现在画面当中，可以卷动各个章节的卷轴来检视各个页面。点选各个章节中的编辑，可以修改章节的名称、描述，还有翻阅的模式，或是删除整个章节。点选排序不放，可以左右拖移来变换各个章节的顺序。点选单一的页面不放，可以左右拖移变换单一页面的位置。点选单一个页面，可以针对这个页面做描述。点选单一页面，可以删除当前的页面。如果章节过多的话，可以点选上方黑色的章节卷动按钮。确认没问题之后，可点选企业版封装。网页会自动导回到版本清单的页面，开始进行封装落版的动作点选确定之后，就可以发现企业版安装的按钮变成橘色的。设定完成之后，由 iPad 进入 App Cross 的 Server， 登入相同的账号，进入 App 管理的部分，点选刚刚我们新增的 App， 进入 App 的清单当中。点选橘色的安装按钮，进行下载。点选安装后 ，App 便会开始下载。你可以直接在 iPad 上预览落版后的电子书。